Il progetto Giovani Medici di Frosinone è uno dei progetti di eccellenza dell'Istituto Volta di Frosinone, un'iniziativa pregevolissima che eh, grazie alla tenacia dei docenti e alla buona volontà eh, di organizzare insieme a questi giovani medici, molti dei quali sono stati nostri alunni nel passato nella scuola superiore, quindi siamo molto felici di ospitare i giovani medici e, e continuare con progetti di, di, questa, di eccellenza, di questa qualità eh, rivolti a dei ragazzi. Allora, niente, il progetto nasce da un'idea che si è sviluppata piano piano in tutte noi, in quanto su stimolo anche del MIUR abbiamo visto che c'è un aumento notevole delle malattie sessualmente trasmissibili, per cui è partito un po' con questo input eh, in modo da sensibilizzare i ragazzi insomma, su uno stile diciamo, di vita in generale, ma soprattutto eh, nell'ambito appunto sessuale, uno stile di vita un pochino più eh, diciamo, controllato. I ragazzi hanno accolto molto bene questo progetto perché in effetti insomma, bisogna dire che eh, sono molto mh, propositivi, nel senso che da loro sono partite tante domande, soprattutto nell'ambito sessuale ed è per questo che una delle prossime, eh, insomma, uno dei prossimi incontri sarà proprio con eh, un ginecologo che fa sempre parte del gruppo Giovani Medici di Frosinone. Il progetto dei giovani medici Frosinone nasce dall'esigenza uh, dei giovani professionisti del territorio di uh, trovare un punto d'incontro su alcune tematiche, soprattutto riguardo uh, la prevenzione e la cultura di un, di un, un corretto stile di vita. E, insomma, è formato da, da circa 40 colleghi della provincia di Frosinone che abbracciano più o meno tutto quanto il territorio e che costantemente si confrontano, si autoformano e cercano di fare informazione sul territorio sia nelle scuole che alla popolazione. Infatti facciamo sia incontri nelle scuole che incontri pubblici dove facciamo delle iniziative di prevenzione. Nel primo incontro abbiamo parlato appunto di prevenzione, oggi affrontiamo il problema del rischio, quindi rischio ambientale, fisico e mh, biologico e nel prossimo incontro parleremo di salute e stile di vita e nell'ultimo incontro parleremo di rischio propriamente oncologico. Il linguaggio che usiamo con i ragazzi è comunque un linguaggio colloquiale ma al tempo stesso eh, diciamo qualificato perché loro comunque sono eh, preparati appunto in questo ambito e quindi sanno bene eh, di cosa stiamo parlando. Un aspetto fondamentale su cui stiamo insistendo molto è l'aspetto della prevenzione oncologica. Sappiamo purtroppo che la ceceria è purtroppo affestata da questa importante patologia, quindi con parole semplici cerchiamo di educare e sensibilizzare i ragazzi alla prevenzione dei più importanti tumori che si stanno sviluppando, quindi sensibilizzare alla prevenzione del tumore del seno, tumore HPV, per la prevenzione del tumore della cervice e del, del colore retto. Oggi in particolar modo poi abbiamo affrontato l'importante tematica del rischio ambientale, dell'antibiotico, biotico resistenza e soprattutto del danno da radiazioni. Mi chiamo Alessia, frequento la quinta sanitaria dell'Istituto Volta e oggi stiamo seguendo un corso con dei giovani medici che ci offre un'opportunità per capire meglio i temi affrontati in classe e c'è d'aiuto per l'esame di Stato che dovremo affrontare quest'anno. Allora, mi chiamo Francesco, frequento il quinto anno di indirizzo biotecnologie sanitarie dell'Istituto Alessandro Volta. Oggi siamo qui presenti con i giovani medici e questo è un è un'esperienza che consiglierei a tutti perché non solo si studia sui tre banchi di scuola, quindi con i libri cartacei, ma anche ci insegna anche in un certo senso la vita, eh, come va affrontata e mh, è molto, mh, molto interessante perché mh, ci trasmette cose che la scuola non, normalmente non fa, ad esempio come attivi, attività pratiche, lavorative. Oggi ci informeranno sui vari tipi di ferite e ci spiegheranno e parteciperemo anche noi a, sulle, sui punti di sutura, inserire punti di sutura, e, mentre nel, nella scorsa esperienza siamo stati partecipi della misurazione della, della pressione. Buongiorno, sono Sharon, frequento il quinto A sanitario dell'Istituto Alessandro Volta. 
tutto, questo progetto iniziò con un questionario fatto in, svolto in classe ehm, e gli insegnanti per questo si sono messi in contatto con i giovani medici di Frosinone per ehm, approfondire varie tematiche. Noi studenti siamo molto felici perché l'apprendimento non è soltanto dal semplice libro ma anche da un'esperienza diretta e un'esperienza di laboratorio. La nostra scuola ci prepara realmente sia per l'università che per il mondo del lavoro e anche per la vita.